மனுகுலம் உண்மையாக வளர்ச்சியடைய தொடங்கியது எப்போது என்று கேட்டால் அதற்கு அறிஞர்களின் பதில் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் மனிதன் எப்போது ஏன் என்று கேள்வி கேட்க தொடங்கினானோ அப்போதுதான் மனுகுலம் முன்னேற தொடங்கியது உலகில் இதுவரை நிகழ்ந்திருக்கும் எல்லா கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் ஓர் ஒற்றுமை உண்டு அத்தனைக்கும் வித்திட்டது ஏன் என்ற கேள்விதான் விதண்டாவாதத்துக்காக எழுப்பப்பட்ட கேள்விகள் அல்ல புரியாததை புரிந்து கொள்வதற்காகவும் அறியாததை அறிந்து கொள்வதற்காகவும் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் அவ்வாறு எழுப்பப்பட்ட ஒரு கேள்வி ஒரு குடும்பத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகள் எல்லாம் ஏன் ஒரே சாயலாக இருக்கின்றன என்பது சிந்திக்க தயங்கியவர்களும் மறுத்தவர்களும் அது ஆண்டவன் படைப்பு என்று விட்டுவிட்டனர் அவர்களையெல்லாம் வரலாறும் விட்டுவிட்டது ஒருவர் துணிந்து சிந்தித்தார் உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள கடுமையாகவும் கட்டுழுங்கோடும் உழைத்தார் அதன் பலன் வரலாறு அவரது பெயரை தன் ஏடுகளில் பதித்துக் கொண்டது ஒரே குடும்பத்தில் பிறப்போர் ஒரே சாயலில் இருப்பதற்கு காரணம் அவர்களது அணுக்களில் உள்ள ஜீன்ஸ் எனப்படும் மரபு கூறு என்ற உண்மையை கண்டு சொன்னவரைத்தான் நாம் சந்திக்கவிருக்கிறோம் அவரது பெயர் கிரெகோ மெண்டல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆஸ்திரியாவின் ஹெய்ன்சன்டாப் என்ற ஊரில் பெற்றோருக்கு இரண்டாவது பிள்ளையாக பிறந்தார் கிரெகா ஜொஹன் மெண்டோ குடும்பம் மிக ஏழ்மையானது எனவே அவரை பள்ளிக்கு அனுப்பக்கூட பெற்றோரிடம் பொருள் இல்லை பகுதி நேரமாக வேலை செய்து பணம் சம்பாதித்து அதை கொண்டு படித்தார் மெண்டோ பள்ளியில் நன்றாக படித்த அவர் தனது இருபத்தோராவது வயதில் மேல் படிப்புக்காக புனித தாமஸ் மடாலயத்தில் சேர்ந்தார் அங்கு நான்கு ஆண்டுகள் படித்து ஒரு பாதிரியாரானார் மெண்டல் பின்னர் ஆசிரியர் பயிற்சி பெற்று சான்றிதழுக்காக தேர்வு எழுதினார் உயிரியல் புவியியல் ஆகிய பாடங்களில் மிக குறைவான மதிப்பெண்களை பெற்று அந்த தேர்வில் தோல்வியுற்றார் இருப்பினும் மடாலயத்தின் உயர் அதிகாரி அவரை வியன்னா பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பி படிக்க வைத்தார் அங்கு உயிரியலும் கணிதமும் கற்ற பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் பிரன் என்ற பள்ளியில் இயற்கை அறிவியல் ஆசிரியராக பணிபுரிய தொடங்கினார் இயற்கையை அதிகம் நேசித்தார் மெண்டல் குறிப்பாக செடி கொடிகளை அதிகம் விரும்பினார் ஏன் ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த செடிகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கின்றன என்ற கேள்வி அவரை ஆராய்ச்சிகள் செய்ய தூண்டியது இருவேறு வண்ணங்களை கலந்தால் இன்னொரு வண்ணம் கிடைப்பது போல வெள்ளை மலர் தாவரத்தையும் சிவப்பு மலர் தாவரத்தையும் இனச்சேர்க்கை செய்தால் அடுத்த தலைமுறை செடிகள் பிங்க் வண்ணமாக இருக்கும் என்று பலர் நம்பி வந்தனர் அதனை நம்ப மறுத்த மெண்டல் ஆராய்ச்சியில் இறங்கினார் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் அந்த மனிதனின் உழைப்பை கேட்டால் வியந்து போவீர்கள் தன் ஆய்வுக்காக பி பிளான்ஸ் எனப்படும் பட்டாணி செடிகளை தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை கொண்டு பல்வேறு விதமான சோதனைகளை செய்தார் மெண்டல் உதாரணத்திற்கு குட்டையான செடியையும் உயரமான செடியையும் இனக்கலப்பு செய்து வளர்த்தார் வெவ்வேறு வண்ண மலர்களை கொண்ட செடிகளை இனக்கலப்பு செய்து பார்த்தார் அவ்வாறு தான் செய்த ஒவ்வொரு இனக்கலப்பையும் கவனமாக குறிப்பெடுத்து ஆண்டு கணக்கில் ஆராய்ந்தார் ஒவ்வொரு செடியின் உயரம் இலைகளின் தோற்றம் பூக்களின் நிறம் விதைகளின் வீரியம் செடிகளின் ஆரோக்கியம் இப்படி மிக நுணுக்கமான விவரங்களை அணுக்கமாக கவனித்து பொறுமையாகவும் சோர்ந்து போகாமலும் புள்ளி விவரங்களாக சேகரித்தார் சுமார் எட்டு ஆண்டுகள் கடுமையாக உழைத்து அவர் வளர்த்து பரிசோதித்த செடிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு தெரியுமா இருபத்தி எட்டாயிரம் அத்தனை செடிகளையும் ஆராய்ந்த அவர் அவற்றின் உயரம் நிறம் ஆரோக்கியம் போன்ற குணங்களை ஏதோ ஒன்று தீர்மானிக்கிறது என்று முடிவுக்கு வந்தார் அந்த ஏதோ ஒன்றுதான் மரபணு என்ற ஜீன்ஸ் என்று நமக்கு இப்போது தெரியும் அப்போது அவர் அதனை கேரக்டர்ஸ் என்று அழைத்தார் அந்த ஆய்வுகள் மூலம் அவர் கண்டுபிடித்ததுதான் ஹாரிடிட்டி எனப்படும் மரபு வழி விதிகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தனது ஆராய்ச்சிகளை விளக்கி பிரன் இயற்கை வரலாற்றுக் கழகத்திடம் சமர்ப்பித்தார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் பிளான்ட் ஹைபிரிட்ஸ் என்ற தலைப்பில் அவரது கட்டுரை பிரசுரமானது மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து இன்னொரு கட்டுரையையும் மெண்டல் எழுதி சமர்ப்பித்தார் உயிரினங்கள் அனைத்திலும் மரபு தொடர்ச்சி இருப்பதற்கு மரபு கூறுகள் தான் காரணம் என்றும் பெற்றோரிடமிருந்து பிள்ளைகளுக்கு அந்த மரபு கூறுகள் செல்கின்றன என்றும் மரபு கூறுகள் இணையாக செயல்படுகின்றன என்றும் இரண்டு மரபு கூறுகள் ஒரு பண்பை நிர்ணயிக்கின்றன என்றும் எந்த மரபு கூறு வீரியமாக இருக்கிறதோ அந்த மரபு கூறு அடுத்த தலைமுறைக்கு செல்கிறது என்றும் வீரியம் குறைந்த மரபு கூறு அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளில் வெளிப்படலாம் என்றும் 
அவர் அந்த கட்டுரைகளில் விளக்கியிருந்தார் அந்த உண்மைகள்தான் தற்போதைய ஜெனட்டிக்ஸ் எனப்படும் மரபு வழி பண்பியலுக்கு அடிப்படையாக விளங்குகின்றன இருபத்தி எட்டாயிரம் செடிகளை ஆராய்ந்து எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்பதால் அந்த முடிவுகளில் அசைக்க முடியா நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் மெண்டல் ஆனால் அந்த காலத்தில் சிறந்த நிபுணர்களால் கூட அவரது கண்டுபிடிப்பின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை மெண்டலின் தத்துவம் சமகால விஞ்ஞானிகளின் சிந்தனைகளை விட வெகு தூரம் முன்னேறியிருந்தது காலத்தை முந்திய கவிஞன் என்ற சொற்றொடரை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் மெண்டலோ காலத்தை விஞ்சிய விஞ்ஞானியாக இருந்தார் அதனால் அவரது கட்டுரைகளும் முடிவுகளும் கிட்டத்தட்ட மறக்கப்பட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டன அந்த சமயம் மடாலயத்தின் தலைமை பொறுப்பு மெண்டலுக்கு கிடைக்கவே நிர்வாக பணிகள் காரணமாக அவரால் தனது தாவர ஆராய்ச்சிகளை தொடர முடியவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜனவரி ஆறாம் தேதி தனது அறுபத்தோராவது வயதில் அவர் காலமான போது அவரது அளப்பரிய ஆராய்ச்சி முடிவுகளை உலகம் கிட்டத்தட்ட மறந்து போயிருந்தது அவர் வாழ்ந்தபோது அவருக்கு எந்த கௌரவமும் கிட்டவில்லை அவர் இறந்து பதினாறு ஆண்டுகள் கழித்து அதாவது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டில் விஞ்ஞான உலகின் அதிசயங்களுள் ஒன்று நிகழ்ந்தது ஹியூகோ டி ரைஸ் என்ற டச் விஞ்ஞானி கால் கரென்ஸ் என்ற ஜெர்மானிய விஞ்ஞானி எரிக் வான் டிஷ்மார் என்ற ஆஸ்திரிய விஞ்ஞானி ஆகிய மூவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் தொடர்பின்றி தனித்தனியாக தாவர ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தனர் மூவருமே மெண்டல் கண்டுபிடித்த விதிகளை தாங்களும் கண்டுபிடித்தனர் என்பதுதான் ஆச்சரியம் அவற்றை கட்டுரையாக எழுத எத்தனித்த போதுதான் முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் மெண்டல் எழுதிய கட்டுரையை படித்து வியந்தனர் தங்களுடைய ஆராய்ச்சிகள் மெண்டல் கண்டுபிடித்த விதிகளை உறுதி செய்கின்றன என்று மூவருமே தனித்தனியாக கட்டுரைகள் எழுதினர் அதே ஆண்டு மெண்டலின் கட்டுரையை படித்த வில்லியம் பேட்சன் என்ற ஆங்கில விஞ்ஞானி அதனை அறிவியல் உலகத்திற்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டினார் அந்த ஆண்டே மெண்டலின் வியத்தக ஆராய்ச்சிகளையும் அவர் கண்டு சொன்ன விதிகளையும் போற்ற தொடங்கியது உலகம் அவரது விதிகள் மெண்டல் விதிகள் என்றே அழைக்கப்படுகின்றன தாவரங்களை கொண்டு செய்யப்பட்ட அந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் மனிதர்கள் உட்பட எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பொருந்தும் தற்போதைய நவீன அறிவியல் குறையுள்ள மரபணு கூரை தனிமைப்படுத்தி நோய்களை குணப்படுத்தவும் ஆரோக்கியமான உயிர்களை பிறப்பிக்கவும் நோய்களே வராமல் தடுக்கவும் முனைப்பாக முயன்று கொண்டிருக்கிறது அவற்றுக்கெல்லாம் வித்திட்டது கிரெகோ மெண்டல் பொறுமையாக மணிக்கணக்கில் கொட்டிய உழைப்பும் சிந்திய உயர்வையும் தான் அவருக்கு வாழும் போது கிடைக்க வேண்டிய கௌரவம் கிடைக்கவில்லை என்பது இரண்டாம் பட்சம்தான் உயிர் அறிவியலின் அடிப்படையை கண்டுபிடித்த அவரை ஜெனட்டிக்ஸ் எனப்படும் மரபு வழி பண்பியலின் தந்தை என்று என்றும் போற்றும் வரலாறு தேர்வுகள் எழுதுவது என்றாலே நடுக்கம் எடுக்குமாம் மெண்டலுக்கு அப்படி தேர்வுகளில் தோற்றவர்தான் மனுக்குலம் போற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் மூலம் அழியா புகழ் பெற்றிருக்கிறார் தேர்வுகளில் ஏ தகுதி பெறாவிட்டாலும் அவர் ஆராய்ச்சிகளுக்கு ஏ கொடுக்கலாம் நம் வாழ்க்கைக்கும் அது பொருந்தும் நம்மால் சிறப்பாக செய்ய முடிந்த ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு நூறு விழுக்காட்டு உழைப்பை தந்து தன்னம்பிக்கையோடு முன்னேறினால் எந்த துறையிலும் ஏ தகுதி பெறலாம் எந்த வானத்தையும் வசப்படுத்தலாம் 